Hello, my dear friends, second secondary students. In the next day, we'll start in the first unit in the term, which is Unit 7. The unit that is called Living Abroad. Ya Tara, had we ever been to Egypt before? Okay. Ya Tara, had we ever been to Egypt before? Okay. Ya Tara, what are the benefits of the journey? At the time, they said that the journey has seven benefits. لو قعدنا كده نفكر ونقول يا ترى ايه هما السبع فوائد دول هنلاقي ان احنا بنتعرف على ناس جديده بنعتمد على نفسنا وحاجات تانيه كتير. النهارده مش هنتكلم عن فوائد السفر انما هنتكلم على vocabulary related للسفر. يلا بينا نشوف هنتعلم ايه النهارده. اول حاجه معانا النهارده كلمه determination يعني تصميم او عزيمه. For example success needs strong determination. Encouragement يعني تشجيع. For example, thanks to the coach's encouragements, the players won the match. Host family يعني أسرة مضيفة يعني لما حد يسافر برا وأسرة تستضيفه دي اسمها the host family. For example, the host family welcomed their guests warmly. Independent يعني مستقل ونخلي بالنا إن إحنا في نقطة بنقول independent إنما لما نيجي نكتبها ما فيهاش letter A كلها letter E. For example, travel teaches the youngsters to be independent. Pick up يعني بيجيب شخص من مكان يعني مثلا لو انت التاكسي درايفر انت متفق معي يعدي عليك الساعه 7 عشان تروح المدرسه هنقول ان هو هي بيكس يو اب ات 7 نشوف الاكزامبل اللي معانا اي ويل بي ات ذا ايربورت تو بيك اب ماي فريند از سون از ذا بلين لاندز ستراجل ممكن تيجي فيرب وممكن تيجي ناون لو فيرب معناها يكافح او يناضل اما لو ناون معناها الكفاح ذات نفسه فور اكزامبل ماني نيشنز ستراجلد فور ذير اندبندنس ولو ناون نشوف الاكزامبل معانا هيستوري از فول اوف ساتش ستراجلز اكسنت يعني لهجه زي كده في مصر احنا بنتكلم كلنا باللغه العربيه بس الاسكندرانيه ليهم لهجه الناس اللي في جنوب مصر ليهم لهجه معينه دي بنسميها اكسنت زي في الانجليش بنقول امريكان اكسنت و بريتش اكسنت فور اكزامبل يو كان سبيك انجليش ان ان امريكان اور ا بريتش اكسنت كلتشر يعني ثقافه فور اكزامبل You should respect the culture of every country you travel to. Diary يعني يوميات ويريد نخلي بالنا في السبيلنج بتاع diary اللي هي D I A. For example, it's a good idea to record your daily events in a diary, especially when you are abroad. Phrase يعني عبارة. For example, the manager's speech included many memorable phrases. ودلوقتي يلا بينا نشوف الحاجات المختلفة بين الكلمات اللي معانا النهاردة. يا ترى ايه الفرق ما بين explore, invent, discover؟ الـ three verbs دول في اختلافات جوهرية في المعنى ما بينهم. explore يعني يستكشف شيء أو مكان وبيدرس المعالم بتاعته. For example, Christopher Columbus ابن بطوطة and Marco Polo explored many countries. invent يعني يخترع حاجه الحاجه دي ما كانتش موجوده قبل كده زي التليفون زي المصباح الكهربائي فور اكزامبل جراهام بيل انفنتد ذا تليفون طب ديسكفر ديسكفر يعني يكتشف يعني حاجه كانت موجوده واحنا ما نعرفهاش بس حد اكتشفها زي الجاذبيه الارضيه نيوتن اكتشفها لما التفاحه وقعت عليه نشوف الاكزامبل اللي معانا دكتور زويل ديسكفرد ذا فام تو سكند يا ترى ايه الفرق ما بين دراوت ودرافت Drought يعني جفاف. For example, many people suffered during the drought before the high dam was built. اللي هي فترات الجفاف اللي بتيجي في بلدان معينة. أما drought اللي هو طيار هواء. زي لو أنت قاعد في الأوضة والباب والشباك مفتوحين بيعملوا طيار هواء. نخلي بالنا إن الفرق في الحروف O و A وطبعا في فرق في النطق. Let's see the example. My brother asked me to close the window because he was in a drought. Current. كلمة current ديت ليها معاني كتير جدا. أول حاجة ممكن يبقى معناها الوضع الحالي أو الوضع الجاري. For example, in the current conditions في الأوضاع الراهنة you have to wear a mask. ممكن برضو تيجي بمعنى طيار مائي. For example, they couldn't swim because of the strong currents. ممكن برضو تيجي بمعنى طيارات هوائية. For example, little birds use air currents when they learn flying. ممكن تيجي بمعنى طيار كهربائي اللي هي الكهرباء. For example, he checked the wires before switching on the current. وممكن current تيجي بمعنى طيار أو فكر سائد. For example, there was a current of satisfaction when the new vaccine was used. 
واحنا بناخد كلمة دايري قلت لكم خلوا بالكم من السبيلنج ليه؟ لأن في عندنا كلمة دايري وعندنا ديري ديري ودايري الاتنين ناونز والفرق ما بينهم اي و اي Let's see. Diary, زي ما قلنا يوميات أو مذكرات. For example, I kept a diary while I was traveling to record all events. طب ديري ديري يعني منتجات ألبان. أنت لو جبت قطعة شوكولاتة هتلاقي مكتوب تحتها ديري برودكت يعني منتج من منتجات الألبان. For example, cheese is in the dairy section of the grocery store. ودلوقتي عندنا خمس كلمات مرتبطين بالسفر. يترى إيه هما والفرق ما بينهم إيه؟ Flight, voyage. trip journey picnic نمسك واحده واحده flight يعني رحله جويه يعني هي قريبه من كلمه fly let's see the example you should arrive early at the airport so as not to miss your flight طيب voyage يعني رحله بحريه for example my uncle is a captain and usually tells us about his voyages on the ocean trip يعني رحله قصيره ودايما بتبقى الغرض معين For example, my neighbor went on a business trip to Japan to buy new machines for his factory. Journey يعني رحلة طويلة وغالبا الرحلة دي بتبقى برية لأن احنا قلنا الرحلة الجوية يعني flight والبحرية voyage. For example, I had a wonderful train journey to Aswan and enjoyed the sights. Picnic بقى يعني نزهة اللي هي بيبقى دايما في الكرتون بتطلع بيبقوا مسكين فيها باسكت وجواه الأكل بتاعهم. For example, During festivals, people go on picnics to the countryside. إحنا لما بنلف حولين العالم وبنسافر بنتكلم. طب يا ترى إيه أنواع المحادثات والمناقشات والدردشة اللي عندنا؟ دول التلات كلمات اللي هنعرف الفرق ما بينهم. Conversation, discussion, chat. Conversation يعني محادثة. اتنين بيتكلموا مع بعض. Dialogue. For example, my neighbor and I had a conversation about the match. طب discussion يعني مناقشة. نقعد كده نتكلم ونناقش موضوع معين. For example, the two bank managers had a discussion about the new system. طيب chat. Chat طبعا انتو كلوك عارفين هي اللي هي الدردشة. For example, my sister has just had a chat with her friend on the phone. To sum up my dear friends, احنا عملنا ايه النهاردة? النهاردة we have learned many words that are related to living abroad. Now let's do the following exercise. Choose the correct answers from A, B, C or D. The tourists spent many hours. Inventing, exploring, discovering, investigating the city as it was the first time to visit it. طبعا يكتشف معالم البلد ويشوف فيها ويلف يعني برافو عليكو exploring. Many students are full of conversation, consumption, determination, destination to achieve their goals. عندهم تصميم وإصرار وعزيمة برافو عليكو determination. The plane was in a good state for the long voyage, picnic, travel, flight to Australia. Excellent. طالما شفنا plane يعني رحلة جوية اللي هي flight. Luna is a lovely girl. She writes her thoughts in her personal diary, diary, essay, article. أيوة برافو عليكو بتكتب مذكراتها in her diary. By this, my dear friends, we come to the end. Thanks a lot for watching and see you. لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واكتب سؤالك وهنجاوب لك عليه وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب خليك متابع خليك في الأضواء